Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Kur'an okumanın faziletini Buhari ve Müslim'de geçen hadislerle arz etmek istiyorum mealen. i̇bn Ömer radıyallahu anhumadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an sahibi, Kur'an'ın hafızı, devesi bağlı olan kimse gibidir. Deve sahibi, deveyi gözetirse onu tutabilir. Eğer onu serbest bırakırsa deve kaçar. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı sık sık okuyup tekrarlayınız. Hayatım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki Kur'an'ın hafızadan çıkıp unutulması bağlı devenin kontrolsüzlükten ötürü bağlı olduğu yerden boşanıp kaçmasından daha şiddetlidir. Açıklama Şunu iyi bilmeli ki Kur'an ayda bir defa özenle tekrar edilmeli. Aksi takdirde ezberlenen ayetler zamanla bellekten silinir ve bu yüzden o kimse çok büyük günahlar işlemiş olur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah peygambere Kur'an hakkında teganni yapmaya, Kur'an'la yetinmeye, Kur'an'ı sesli, hüzünlü ve dokunaklı okumaya, okurken de sesi güzelleştirmeye ve makam yapmaya izin verdiği kadar hiçbir şeye izin vermemiştir. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh Demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kur'an okuyan mümin, turunçkillere benzer. Kokusu da güzeldir, tadı da güzeldir. Kur'an okumayan mümin ise hurmaya benzer, kokusu yoktur fakat tadı güzeldir. Kur'an okuyan fakat imanı olmayan münafık reyhane otuna, fesleğe, kekik, zencefil gibi otlar benzer. Kokusu güzeldir, tadı ise acıdır. Kur'an okumayan ve kalbinde iman bulunmayan münafık ise... Ebu Cehil karpuzuna benzer, onun kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı ezberleyerek rahat bir şekilde okuyan kimse gayet şerefli ve itaatkar olan meleklerle beraberdir. Fazilette ikisi birdir. Kendisine ağır geldiği halde bıkmadan ve usanmadan Kur'an'ı okumaya devam eden kimseye ise, Kur'an okuma ve zorluk çekme olmak üzere iki ecir vardır. Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bakara suresinin sonunda iki ayet vardır ki kim onları gece okursa kötülüklerden korunma hususunda bu iki ayet ona yeter. Salim'in babası Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. İki haslet sahibi kişiden başkasına imrenilmez. Biri Allah'ın kendisine Kur'an öğrettiği o da gecenin eşref saatleriyle gündüzün belirli zamanlarında Kur'an okuyan adam. Diğeri de Allah'ın kendisine bir mal verdiği o da onu gece gündüz hak yolda infak eden adamdır. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki haslet sahibi kişiden başkasına imrenilmez. Biri Allah'ın kendisine mal verdiği ve onu malını hak yolda tüketmeye musallat ettiği, ona cümefik ruhunu verdiği adam, diğeri de Allah'ın kendisine bir hikmet verdiği o da bu hikmetle hükmeden ve onu başkalarına öğreten adamdır. Açıklama Bu iki hadiste geçen haset kelimesini alimlerin çoğu imrenmek manasında kullanmışlardır. Yani birisine haset etmek veya imrenmek caiz olsa idi, ancak bu iki kimseye haset etmeye veya imrenmeye değerdi. Çünkü bu iki haslet son derece değerli hasletlerdir. Haset, kıskançlık ve çekememezlik manasına gelip, başkasının sahip olduğu maddi ve manevi nimet ve imkanlardan mahrum kalmasını, onların kendisine verilmesini istemek demektir. İmrenmek ise özelmek, beğenmek ve hoşlanmak manasına gelip, başkasının elindeki nimet ve imkanların yok olmasını istemeksizin, Aynısının kendisinde olmasını istemek demektir. İslam dini helal dairesindeki imrenmeyi caiz görmüş, hasedin ise her türlüsünü en çirkin davranışlardan ve müşrik ve münafıkların en belirgin özelliklerinden biri olarak kabul etmiştir. Başkasında gördüğü bir nimete imrenmeye gelince o nimet dünyalık ise böyle bir arzu mübahtır, şayet o nimet din ve ahiretle ilgili ise ona nail olmayı arzulamak müstehaptır. İbn Abbas radıyallahu anhumadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cibril aleyhisselam Kur'an'ı bana bir harf şekil üzerine öğretip okuttu. 
Ben ondan fazlalaştırmasını istemeye devam ettim. O da fazlalaştırıyordu. Sonunda 7 harfe kadar vardı. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. Sabah namazından sonra güneş yükselinceye kadar namaz yoktur. Yine ikindi namazından sonra güneş batıncaya kadar namaz yoktur. Rabbim Kur'an'ı hakiki manada öğrenip içselleştirmeyi, hayatımızı hayat yapmayı, Kur'an-ı Kerim'le meşgul olmayı, Kur'an'ı en güzel şekilde okumayı bilmiyorsak öğrenerek Allah'ın kelamını güzel bir şekilde kıraat etmeyi bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize, dostlarımıza ben müminim, Müslümanım diyen herkese nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli dostlarım.